Здравствуйте, вы смотрите аналитику на канале Витража Вери в красках. Время от времени я смотрю телеэфиры ряда каналов, чтобы понимать, что же транслируется сегодня. Какие тезисы пытаются насадить в головы и сердца зрителей. Конечно же, большое место в современном телеэфире занимает реклама. И, честно говоря, я был немало удивлен, когда в одном из рекламных блоков увидел лицо Раскольника Думенко. Потом это показали еще и еще, и, думаю, не стоит напоминать о тех огромных суммах, которые обходится современная телереклама. И это при том, что ее надо снять, смонтировать, а только потом передавать в эфир. Но не суть важно, ведь хочется обратить внимание на другое. Сразу видно, что это не кадры настоящей службы, а простая постановочная съемка. Когда я увидел это в первый раз, то мне показалось, что может быть, что все эти люди в кадре окажутся актерами или просто даже массовкой. В принципе, мне не понадобилось много времени, чтобы найти подтверждение этим словам. Я мониторю ряд групп в Телеграме, через которые набирают массовку, ищут актеров. И я это делаю ради того, чтобы иметь информацию о митингах, каких-то проплаченных собраниях людей. Это реальный скриншот, сделанный лично мной. Как мы видим, ПЦУ называют украинским патриархатом, а ролик называют социальным. Хотя что в нем социального? Это самая обычная коммерческая реклама политической организации ПЦУ. Ищут мужчин и женщин от 30 до 55 лет, причем обязательно с благородными лицами. Похоже, что с этим в ПЦУ огромная проблема. Хотят также видеть деток, точнее даже подростков, ведь заявлен возраст с 10 до 15 лет. Гонорар 400 гривен, а для их получения обязательно нужен паспорт и идентификационный номер. И это открытая информация, которую вполне можно найти самостоятельно, было бы желание. И вот скажите мне, в рекламе ПЦУ рассказывают, что они открыты для каждого, но набирают массовку, чтобы показывать не пустой храм и своего главраскольника в нем. В чем же проблема? Для чего же раскольникам понадобилась такая реклама и столь агрессивная информационная кампания в дружественных им СМИ? Прежде всего нужно честно признать, что проект ПЦУ, который стартовал как часть предвыборной кампании Порошенко, откровенно не сыскал себе народной любви. Да нет, есть конечно какая-то группа лиц из разряда Абаба Яга против», которые будут делать все, лишь бы не как у соседей, но таковых, слава богу, немного. Мы видели, что без политического давления и активного незаконного вмешательства верхушки государства ПЦУ просто бы не было. А потом началась волна захватов, циничных, жестоких, с кровью и руганью. Все это почему-то пытались представить как переходы. Да что там пытались, сейчас пытаются. В этих захватах до сих пор играют немалую роль именно радикалы, которые очень далеки от церковной жизни. И все чаще мы видим, что захваченные храмы стоят пустые. Иерархи ПЦУ честно говорят, что даже захватив лавры, они бы не нашли монахов, чтобы их заселить. Кроме того, как мы видели из запроса на массовку, большая проблема со светлыми лицами с печатью интеллекта на лице. Я лично столкнулся с тем, что пытаясь поговорить с представителями ПЦУ, ничего кроме зашоренности и агрессии я не видел. Впрочем, вы сами все это видите, потому как я показываю то, что вижу на канале Витража Вери в красках. Кстати, подпишитесь, если вы не сделали это до сих пор. Представители ПЦУ пытаются убедить всех, что реальная картина мира, она иная. Тот же Страти Заря, который долгие годы водил хороводы вокруг Михаила Денисенко, а сейчас плотно прилепился к Епифанию Думенко. И вот он дал интервью Orthodox Times, рассказал там, что в ПЦУ порядка 7 тысяч приходов зарегистрированных юридических лиц, а вот как он говорит в московском патриархате, 11 тысяч юридических лиц. И по словам Зари, исходя из этой статистики, московский патриархат имеет вроде бы большее влияние, это цитата. Кстати, еще в 2019 году Думенко в своем фейсбуке рапортовал о 7 тысячах приходов. Рассказывал он тогда о 77 монастырях, 47 епархиях, 58 архиереях. Кстати говоря, о монастырях раскольников сразу вспоминаю львовского представителя ПЦУ, который на весь интернет вещал, что зарегистрирован один монастырь во Львове с одним, так скажем, монахом, есть один монастырь с монашкой, женский как бы, и у них был женский монастырь в Червонограде. Но там, к сожалению, три монахи не были преклонного возраста, и они почти все упокоились. Как это почти все упокоились, не знаю до сих пор, но думаю, что это показательно. На три формальных монастыря в далеко не самой маленькой епархии у них два монаха. Не удивлюсь, если ими окажутся сам, так сказать, архиерей и его секретарь. Сразу вам признается, что монастыри-то у нас зарегистрованы. Три. Три. В епархии. Але, в епархии. Але монашество в них э, практически не было. Навернемся к нашим баранам, точнее к тому самому интервью и в Страте Азари. Он утверждает, что такая статистика, кстати, там и число приходов в канонической церкви сильно занижено, но об этом как-нибудь другой раз, не отображает реальной поддержки. Ведь по его словам, 25% украинцев ассоциируют себя с ПЦУ. 
Лишь 15% как он говорит ассоциируют себя с канонической церковью, а 30% называют себя просто православными. Вообще говорит Заря, что порядка 70% населения считают себя православными. На самом деле в адекватности такой статистики у меня огромные сомнения. Разве что в свои фаны ПЦУшники записывали и те, кто в былое время говорил о себе, что он атеист, но киевского патриархата. То есть человек никакого отношения к церкви не имеет, в Бога не верит, но выбирает сторону раскольников просто потому, что туда дует ветер его политических убеждений. Увидеть всю уничтоженность такой статистики очень просто. Зайдя в храм и увидев реальную посещаемость служб. Полные храмы канонической церкви и пустые раскольников. И это лучшая социология. Тот случай, когда дела говорят лучше, чем любые слова. Старайтесь не верить громким заголовкам, каким-то странным выступлениям спикеров раскольников, их фейсбукам, в которых они пытаются создать какую-то альтернативную реальность. Поверьте, все эти проблемы, они не вчера появились. Церковь, я о канонической церкви, конечно же, говорю, не раз проходила через подобное и выстояла в испытаниях. Выстоит и в этот раз. Вопрос у нас, готовы ли мы стать на сторону истины? Или мы хотим, держа нос по ветру политических тенденций, подстраиваться под все, что будет нам предлагаться? Анализируйте, думайте, делайте выводы. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей. Читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в красках.